హలో వీవర్స్ ఎలా ఉన్నారందరూ బాగున్నారా ఈరోజు మన ఛానల్లో మునక్కాయ కర్రీ ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను కొంచెం డిఫరెంట్ వేలో చూద్దాం లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ అయిట్ ఫస్ట్ ఒక బౌల్ తీసుకోండి అందులో ఒక గ్లాస్ వాటర్ తీసుకొని దాన్ని వేడి చేయండి ఇందులో మనం మునక్కాయ వేయాలి హాఫ్ టీ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకుని ఇందులోకి మనం ఆల్రెడీ క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్న మునక్కాయల్ని ఇందులో వేసి ఒక టెన్ మినిట్స్ ఉడకనివ్వండి టెన్ మినిట్స్ తర్వాత ఇట్లా హాఫ్ బాయిల్ అయిపోతాయి మునక్కాయలు కొంచెం సాల్ట్ వేద్దాం నేను ఫస్ట్లో వేయడం మర్చిపోయాను ఇప్పుడు యాడ్ చేస్తున్నాను మీరైతే ఫస్ట్లోనే వేసేసుకోండి కొంచెం కలిపేస్తే పట్టేసుకుంటుంది సాల్ట్ నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఇందులో ఒక ఆనియన్ రెండు టమాటోస్ తీసుకోండి మీడియం సైజువి వీటిని మనం సన్నగా చాప్ చేసుకోండి ఆనియన్స్ని సన్నగా చాప్ చేసుకున్నాం చూడండి అలాగే టమాటోని కూడా సన్నగా చాప్ చేసుకోండి నీట్గా సన్నగా చాప్ చేసుకోవడం వల్ల త్వరగా మగ్గిపోతాయి సో ఆల్మోస్ట్ మనకి ఇవి ఉడికిపోయాయి అండ్ పసుపు ఉప్పు కూడా బాగా పట్టేస్తాయి వీటిని వాటర్ నుంచి డివైడ్ చేసి ఒక ప్లేట్లో తీసుకోవచ్చు తీసుకోండి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ చూద్దాం మనం ఆల్రెడీ చాప్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదండి ఆనియన్స్ అండ్ టమాటో ముక్కల్ని ఇంకా ఇందులోకి అవసరమయ్యే ఇంగ్రీడియంట్స్ చెప్తాను వన్ టేబుల్ స్పూన్ కారం పొడి కొంచెం చింతపండు నానబెట్టుకోవాలి ఇది ఆయిల్ సాల్ట్ టూ స్పూన్స్ ఎండు కొబ్బరి పొడి తిరువాత గింజలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ జీలకర్ర పౌడర్ అదు ఇది ధనియా పౌడర్ ఇంకా కరివేపాకు నా దగ్గర డ్రై కరివేపాకు మాత్రమే ఉంది మీ దగ్గర పచ్చిది ఉంటే వాడుకోవచ్చు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ చూద్దాం ఆల్రెడీ మనం మునక్కాలని ఉడకబెట్టి పెట్టుకున్నాం కదా ఫస్ట్ ఒక బాండి తీసుకొని అందులో త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోండి తిరువాత గింజలు వేసాము నెక్స్ట్ ఇందులోకి ఆనియన్స్ వేసేస్తున్నాము ఆనియన్స్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని దూరగా లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేదాకా నీట్గా వేపుకుందాం లైట్ బ్రౌన్ లైట్ కలర్ వచ్చేసాయి ఇప్పుడు ఇందులోకి కరివేపాకు వేయండి తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చివాసన పోయేంత వరకు స్లో ఫ్లేమ్లో వేపుకుంటే మాడిపోదు లేదంటే హై ఫ్లేమ్లో అయితే మాడిపోతుంది అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ నెక్స్ట్ ఇందులోకి మనం యాడ్ చేయబోతున్న టమోటోస్ ఈ టమోటోస్ని కూడా బాగా మగ్గనివ్వండి అంత స్మాష్ అయిపోవాలి ఆయిల్లో అంత పూర్తిగా మగ్గేదాకా టమోటా అంతా స్మాష్ అయిపోయింది బాగా గుజ్జులాగా అంత అంత దగ్గరికి వచ్చేసింది ప్యాన్లో నెక్స్ట్ ఇందులోకి మనం కారం యాడ్ చేద్దాం కారం అలాగే సాల్ట్ ఈ రెండింటిని వేసి బాగా మగ్గనివ్వండి కలిసిపోవాలి కారం అలాగే సాల్ట్ కలిసిపోయాక ఇందులోకి మనం నెక్స్ట్ యాడ్ చేయబోతున్నాం చింతపండుని పులుసు తీసాము దాంట్లో నుంచి దీన్ని ఇందులో యాడ్ చేసి చింతపండు పులుసు కూడా ఇందులో బాగా వేగలి ఆయిల్ పైకి కనిపిస్తుంది కదా చింతపండు వేసిన తర్వాత ఇంత బాగా మగ్గాలి ఇప్పుడు మనం టూ స్పూన్స్ కొబ్బరి పొడి తీసుకున్నాం కదా ఎండు కొబ్బరి పొడి అది కూడా వేసి బాగా నీట్గా కలిపేసుకోండి ఇందులోకి మనం ఒక టీ కప్ గ్లాస్ వాటర్ని యాడ్ చేస్తున్నాం గ్రేవీ వరకు గుజ్జుగా రావడానికి వాటర్ యూస్ అవుతుంది ఈ వాటర్ని కాస్త వేడవనివ్వండి ఆల్రెడీ మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా సాల్ట్ అండ్ పసుపు వేసి హాఫ్ బాయిల్ చేసిన మునక్కాడని 
వాటిని ఇందులోకి షిఫ్ట్ చేసి కలిపి మగ్గ పెట్టేద్దాం మగ్గ పెట్టేస్తే పులుసులో ఉన్న కారం ఉప్పు మనం ఆల్రెడీ వాటర్ పోసాం కదా అంతా ముక్కలకి పట్టుకుంటుంది బాగా కలిపేసి ఒక టూ మినిట్స్ లిడ్తో క్లోజ్ చేసినా పర్వాలేదు బాగా ముగ్గుతుంది ఈ వాటర్ అంతా ఇంకిపోయేదాకా అట్లే ఉండనివ్వండి ఆల్రెడీ హాఫ్ బాయిల్ అయిపోయాయి కదా మునక్కడలు దీనివల్ల మిగతాది కూడా అంతా కుక్ అయిపోతుంది మిగతా హాఫ్ బాయిల్ కూడా అయిపోతుంది మనకు పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయిపోతుంది కర్రీ ఇప్పుడు లాస్ట్లో మనం వన్ స్పూన్ ధనియా పౌడర్ మన హాఫ్ స్పూన్ నేను జీలకర్ర పౌడర్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఇది ఉంటే యూజ్ చేసుకోండి లేదంటే స్కిప్ చేసినా పర్వాలేదు ఒకసారి మళ్ళీ అంతా కలబెట్టేద్దాం ఇలా చేస్తే ముక్కలు విడిపోవండి మామూలుగా మనం ఎక్కువ కుక్కర్లో వేసి ఉడకబెట్టేసామంటే వేటికి అవి చీలిపోయి అంత ముద్దలా అయిపోతుంది ఈ ప్రాసెస్లో చేసినప్పుడు మునక్కాడ అనేది విచ్చుకుపోదు మునక్కాడ అట్లే ఫుల్గా ఉంటుంది పీస్లు పీస్ అవ్వదు చూడండి పర్ఫెక్ట్గా ఉడిపోయింది ఇది నేను స్టవ్ కట్టేసాను ఇది రైస్లోకి అయితే బాగుంటుంది చపాతీలా అయినా తినొచ్చు సో దీన్ని మనం డిష్ అవుట్ చేసుకుందాం రెసిపీని చూడండి ముక్కలు చూడండి మునక్కాయ ముక్కలు అట్లే ఉన్నాయి కదా విడిపోలేదు మనం కుక్కర్లో కానివ్వండి లేదా మూత పెట్టి చేస్తే మాత్రం విడిపోతాయి ముక్కలుగా ఇక్కడైతే విడిపోవు ఈ ప్రాసెస్లో నేను చిన్న గార్నిష్ చేశాను ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందా ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ కామెంట్ చేయండి డోంట్ గెట్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మరో వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం హ్యావ్ ఎ నైస్ డే